해가 바뀌어도 남자들의 살림은 계속됩니다. 남자들의 주부 생활. 살림하는 남자들. 네. 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 이 새로운 얼굴은 누굽니까? 아. 사랑으로 살림하는 잠원댁 니키스의 일라입니다. 반갑습니다. 아, 근데 살림남에 출연하려면 유부남이어야 되는데. 네, 결혼한 지 이제 4년 차고요. 4년이나, 4년이나 됐어요? 네. 선배. 아, 그러면 얼굴이 엄청나게 심한 동안인 거예요? 실은 뭐 지금 아니요, 나이가... 저 지금 27살. 근데 4년 됐고. 네. 그럼 23살에 결혼. 네. 요. 아내분이 연상이라고 들었는데 네. 나이가 얼마나 차이? 어, 저랑 11살 차이. 11살 차이. 오. 11살 연상. 연상. 네, 연상. 11살. 11살. 거의 띠동갑이네. 네. 그럼 지금 호칭은 어떻게 해요? 아이프. 여보라고. 아, 여보. 네. 여보 좋다. 여보 좋다. 그럼 사, 아내분께서도 일라이 씨한테 여보라고. 네. 왜냐면 네. 제가 누나라고 부르면 음. 약간, 아내분 싫어하죠. 네, 그렇죠. 네, 제가 한번 와이프한테 네. 오빠라고 부르라고. 오빠라고 부르라고. 오빠라는 말을 듣고 싶잖아요. 진짜에 그런 게 있죠. 11살이면 지금 딱 저랑 갑이거든요. 그럼 느낌이. 정확히 11살 연상이 손태용 씨인 거예요. 그치, 딱이 느낌이죠. 완전 누나 같은 느낌. 대한민국 대표 미녀 아니겠습니까? 미스코리아 씨. 미스코리아 출신에. 저 아내 되시는 분하고 우리 손태용 씨. 두분 중에 누가 더 미인. 정확히 정말 얼굴로만 봤을 때. 제 와이프가 더 미인인 것 같아요? 제 와이프가 더 미인인 것 같아요? 야, 어떻게 김일 쪽 씨한테 물어볼게요. 손태영 씨랑 아내분이랑 비교했을 때 누가 더 예뻐요? 아니 우리 제 아내가 예쁜데 미스코리아는 안 나갔었으니까. 약간 자존심 상하신 것 같은데요? 아니에요. 뭐 당연히 와이프가 예쁘죠. 당연히 그렇죠. 아니 손태영 씨도 그럴 거 아니에요. 권상우 씨가 멋있어요. 일라이 씨가 멋있어요. 고민하는. 아니, 이거 이거 이제 제 위치가 있잖아요. 그래서 이 자리가 좋아요. 네? 이 자리가 대답하셨잖아 지금. 권상우 씨보다 일라이라고 대답. 이 자리가 좋다. 이 자리가 좋다. 저는 옆에 지금 권상우 씨 이제 안 계시잖아. 아무도 안 했어요. 하지만 이 자리가 좋아. 네, 이 자리가 좋다. 그럼 혹시 아이도 있어요? 네, 저 6개월 된 아이. 아이도 있어요. 6개월. 아이가 아이들 낳았네요. 옛날 어르신들이 그런 말씀 많이 아이가 아이를 낳았어. 어, 그러네. 맞네. 맞아. 예. 아니 원래 아이돌 그룹이 정말 바쁘지 않아요? 지금 사실 일본에 있거든요. 계속. 음. 저 그래서 한 달에 한 번씩 이제. 한 달에 한 번? 왜냐면 네. 제가 알기로는 유키스가 중국하고 일본에서 어. 인기가 그렇게 많대요. 콘서트 전국 투어하고 있거든요. 아 지금. 네. 그래서 오늘도 바로 오신 거죠? 네, 오늘 아침에. 아, 아, 오늘 아침에 온 거예요? 네. 어, 뭐 일본 가자라든가 뭐 이런 거 없습니까? 급하게. 일본 가자라든가. 아침에, 아침에 와가지고. 마음에 안 들어요. 아, 부산을 가셨네요? 오. 아니 이거는 그 제작비가 많이 들어갔겠는데요? 하늘에서 이거 뜨는 거 아니에요? 드럼에 오, 오, 드럼 뛰고 난리 났어. 야. 아, 설정. 아, 설정 진짜. 나 홀로 집에 도둑놈 아니에요? 이게 무슨 말이야? 공유가 즐겨 쓰는 빈입니다. 야 어쨌든 뭐 새해 이렇게 부산을 와보고 야또 새해 오니까 부산이 새롭네. 아 지난번에 어, 정태형님께서 우리 집에 한번 방문을 해주셨고 또 한번 부산으로 제가 놀러 가겠다. 지금 우리 집인데 꼭 형네 집 놀러 와서 먹는 것 같아. 다음에 우리 집에 한번 와. 내가 마지막에 할게. 진짜요? 응. 음. 그냥 환설인데. 형케이 또 저를 불러주셨어요. 그래서 아, 가벼운 마음으로 부산에 놀러 왔습니다. 아우 정태형님 언제 오시는 거야? 어렵다. 돌아와. 형님. 야, 오 저걸 타고 오셨어? 
아 형님 이렇게 부산까지 또 저를 초대해 주시고 아난 아, 고맙잖아 야, 아니 아니 여기 뭐뭐뭐야 그래도 이게 새해에 등대에서 또 부산 바다를 쫙 내려보는 게 느낌이 있어요 그죠 형님? 장도하고 또 틀리지 그러니까 네, 뭔가 마음이 확 트이네 부산 오면 뭐가 제일 먹고 싶냐? 겨울 바다 느낌 보면서 회 어때요 회? 회 먹고 싶어? 네. 회 먹게 해줄까? 진짜로? <웃음> 진짜? <웃음> 야 역시 부산이야. 부산 아이가. 자연산 회 먹게 해줄게. 예. <웃음> 아 이번엔 뭐 살림이 아니라 정말 놀러 가신 거네요. 살림에 찌든 마음을 좀 털어낼 수 있는 시간도 필요하잖아요. 그렇죠. 어. 이거 완전 바이킹인데. 여기서요. 오오오 허리 될게요 허리 오오오 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 어, 뒤에 아까 서 있었던 등대 보이죠? 네. 한 100m 갔어요. <웃음> <웃음> 왜요? 아, 가요, 더 가야지. 해 먹는다며? 아니, 해운대에서 왜? 어? 해운대. 부산은 해운대죠, 형님? 아, 여기 조금만 가면 해운대야. 그래요? 어. 아니, 근데 여기 지리를 모르니까. 그러니까. 아이고. <웃음> 아우, 진짜. 빼지 마! 아 아우 나 이쪽 빼지 마. 아, 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 리얼이에요? 아, 아, 리얼이에요? 아, 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 배를 타요? 직접 낚시를 해서 회뜨기. 그래가지고 초밥을 만드는 게 어려워. 와 초밥을 만드는 게 어려워. 아, 아, 완벽한 재미. 와. 자, 일중아. 배 탔을 때는 예. 무조건 이거를 필수적으로 입어야 돼. 그쵸. 어. 대멀미 같은 거는 안 하는 거야? 아직 해본 적은 없어요. 네? 아, 멀미는 저는 진짜 해본 적은 없어요. 예. 멀미 같은 건 평소에 해본 적이 없어요. 야, 내 부산 와서 이렇게 바다를, 아, 나 배를 탈 줄은 생각도 못 했네. 저, 제가 이게 또 부산의 매력 아니겠지? 어? 파도가 있어. 약간. 어, 약간 있는 게 아닌데요, 근데. 약간 있는 게 어. 아닌데. 이거 완전 바이킹인데. 저러면 멀미 심해질 텐데. 네, 네. 어, 파도가 좀 있네. 너무 멀미 나겠다. 이거 바이킹이네. 이거 뭔가 내가 예상했던 거랑 조금 틀린 기분이긴 한데. 우와! 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 야, 와. 서울 천도만 떨어지면 바다가 파세브리잖아. 아이고야. 아이고, 아이고. 점점, 점 이게. 아, 확실히 뭐 부산 분이라서 전혀. 새로운 지역 사람이 나와요. 그 바람을 부세요. 아, 진짜. 아우 진짜 거의 바이킹 수준이었어요 파도가 야 이렇게 올라갔네 쭉 떨어졌다 와 두번 째서 표정 별로 안 좋아지는데 점점 말을 안 해서 얼굴에 핏기가 없어졌어요. 다음 군가요? 여기서요? 
이 한복판에서 자 오늘 미끼 오징어를 이용해서 우리가 예. 볼락을 한번 잡아보겠습니다 아, 볼락 아. 지금 멀리 하시는 것 같은데? 지금 멀리 하시는 것 같은데? 오늘이 좀더 그래요? 갑자기 더 많이 하시네요. 멀리 하시네요. 되게 불편해 보이시는데? 죄송한데, 잠깐만. 죄송한데, 잠깐만. 아, 올라오네. 올라오네. 멀리 안 하신다면서, 부산 사람이라. 제가 알기로는 해군 출신이신데. 아, 진짜. 아, 진짜요? 아니, 근데. 애국 출신이에요? 어떻게 그래요? 화사관도 제가 제대 했지 않습니까? 아, 진짜 화사관이에요? 화사관. 아니, 아까는 괜찮더니 서니까. 나 못하네. 나 못하네. 어, 어떡해. 아, 아니, 이게, 이게 자꾸 이게 올라오네요. 이게 올라오네요. 아우, 우리 형님. 아우, 나 동생 저배 채워준다고. 진짜. 우리 형님 고생이야. 왜? 우리 같은 평소에 해본 적이 없어. 해본 적이 없어. 우리 형님 고생이야. 선장님 그냥 들어와 주세요. 이게, 이게, 이게 무슨 상황입니까, 도대체? 예? <웃음> 자, 아니, 본인이 신나서, 야, 다, 배, 배 타고 가는데, 본인이 멀미하고, 못하겠다고 돌아가고. 이게 무슨 상황입니까? 해운대에서 왜 사먹지? 이게 아니라, 위 계양이 좀 있습니다, 제가. 위 계양이 좀 있습니다, 제가. 몸이 짠내가 들어오니까, 예. 몸에 pH가 안 맞아가지고, 예. 진짜 대멀미는 그냥 멀미랑 좀 달라요. 이거는 뭐 답이 없더라고요. 어, 이거는. 진짜 괴로워요. 이거. 어. 누워야 돼, 누워야 돼. 아유, 아유, 형 이거 어떻게 하나? 에? 저 누워 있어야 돼. 아, 어디 가? 아, 어디 가세요? 나 회복이 중요해. 부산 사람이 아니야 보니까. 우리 아버지 하동 사람이야. 하동? 바다 사람이 아니네. 아, 어떻게 그럼 지금? 네? 방파제에서 네. 잡아줄게. 조금만 좀. 방파제에서 잡자고요? 고기? 방파제에서 내가 낚시해서 잡아줄게. 방파제에서는 형 고기 잘 잡을 수 있어요? 나 갑자기 이제 형한테 지금 갑자기 네? 믿음이 안 가네. <웃음> <웃음> 하루 종일 놀릴 것 같은데. 저는 낚시하려면 많은, 많은 종을 모자 산 거예요, 저. 배 타고 나간다고. 뭐 가져오신 거예요? 이거는 저기, 그 잡으면 회 떠가지고 양념할 거, 양념통. 오, 진짜네. 우와. 그거 해오려고 다 해왔거든, 양념통. 야, 세트로 이렇게 항상 분들이. 오. 이거는 저 햇들 칼. 우와! 야. 우와! 이야! 여기서는 우리 뭐 낳고요? 여기서는 생선. 생선. 아, 그렇지, 생선이지. 야, 이거 이렇게 휙해서 이렇게 휙 던질 수 있어요? 그럼. 나 이거 하면 진짜 내가 부산 사나이 인정. 어, 우리 낚시를 그렇게 어렵게, 너무 어렵게 생각하는 거야, 낚시를. 뭐, 뭐, 어, 뭐가 어렵습니까? 안 되지. 아싸, 나, 나, 그럼 나 기다리고 있을게. 
그게 아니라 그게 지금 그 줄이 좀 이상하더라고. <웃음> <웃음> 그러니까 못하는 게 있네요. 대단하진 네. 않아요. 이렇게 당황하는 모습 처음 봐요. 네. <웃음> 김정태 씨. 지금 극격히 피곤해 오, 보이시죠, 그래. 지금 김정태 씨. 아, 이거 제가 손으로 던질게요. 어? 차라리 그게 나을 것 같아요. 봐봐. 잠깐만, 잠깐만, 잠깐만. 풀어놔 주세요. 자. <웃음> 또 멀리 갔네요. 그래, 이게 그렇지. 낫지. 차라리. 이게 낫지. 차라리 손을 던지는 게 낫지. 살살 당겨봐요, 이제. 좋았어. 됐다, 됐다. 됐어. 자, 어, 야, 뭐, 뭐. 도움 어때, 도움? 어? 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 이게 바운스가. 어? 어? 손을 어? 줘야 돼, 낫지라는 거냐? 네. 뭐, 혼자 쪽 혼자 가 거기서. 아니, 뭐 걸린 거 같은데, 아니야? 어? 체력은 살아났는데, 이제. 오, 아니야, 느낌 안 들어. 오, 그러네요. 오, 진짜요? 바로? 오, 오, 오. 걸렸다, 걸렸다. 야, 야. 걸렸다. 형 잡아, 형 잡아, 형 잡아. 오, 잡아. 엄청 클것 같은데요? 오, 오, 오. 오, 오, 오. 허리 될게, 허리. 오, 오. 누가 보면 참치 잡은 적이 참치. 저 봐요, 저, 저. 야, 허리 있어. 허리 있어. 허리 있어. 야, 이거 안 들어가잖아. 야, 이거 안 들어가. 진짜 커 보이긴 한다. 아, 왜 이렇게 못 땡겨요? 야, 니가 땡겨봐봐. 아, 진짜. 어떻게 하는 거야? 감성 범인데 저걸 끊어뜨려 풀었다가 일단 줄을 풀었다가 다시 당겼다 풀었다 당겼다 이렇게 해야지 고기 힘을 빼야 되거든요. 그회 먹지 말아요. 어? 회안 먹어도 돼요. 진짜. <웃음> 또, 또 수세미를 아니, 건지셨어. 아니, 엄청 희한해가지고. 어. 명절의 특선 영화 같은 거 있잖아요. 너무 <웃음> 영화 같아요. 영화 같아요, 영화. 솔직하게 낚시 안 해보셨죠? 어? 낚시 안 해보셨죠? 했어. <웃음> 아, 형 진짜 안 잡히는데요? 어? 이쪽 와요. 네? 말이 입이 잘안 떨어지네. 그냥 거는 낚시도 포기해야 될것 같다. 낚시도 포기해야 될것 같다. VCR 이대로, 이대로 끝나는 거예요? 실제로? 음. 초보야, 이렇게 해줘봐. 아, 저, 집에서 초보해 주시겠다. 네, 안 돼, 근데. 잡자. 나, 저, 이거. 저요? 아, 이거 처음부터 공지를. 그냥, 대고를 부르시면 되지, 고 파도가 이렇게 높은 줄 몰랐잖아, 이 사람. 칼이랑 다 챙겨가는데. 저거 지금 그냥 한 네다섯 시간 저거 앉아서 한 거예요, 저거를. 오. 야, 아, 그래도 형네 집에 이렇게 형님네 집에 또 있네. 그래, 들어, 들어, 들어. 예, 아, 그래도 야, 아, 집 좋다. 아, 생선 조심해라. 예. 아, 맞아요. 어. 아, 그러니까 처음부터 이렇게 사서 먹으면 얼마나 편합니까, 형님? 아, 이거 이제 결국 사오셨네. 한 시간 가서 사왔어요. 생선 한번 열어볼까? 아이고, 참 정말 힘들게 구한 저희가 생선입니다. 처음부터 이렇게 샀으면 형배 타고 멀미도. 오! 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아
야, 이것도 상당히 고난도의 기술인데. 중간에 이제 등뼈와. 음. 예. 바짝 이렇게. 붙여서. 어, 이렇게 분리해 주는 거군요. 야, 이렇게. 뭐 이런 모양 많이 봤어요. 역시 생선 손질은 뭐, 정태형님 따라할 사람이 없어. 야, 아까 저. 바다에서 대머리 하던 형하고는 다른 형이야, 지금은. 내가. 뭐, 집에 김정태지. 집에 오니까 살아난 거예요. 아닙니다. 할머니 때가 밖에보다는 네. 집에서 살아나요, 항상. 네. 그냥 이 껍질을 벗겨내야 되거든? 오. 껍질이 이렇게 자 분리가 됐어. 와. 아. 이 회를 할 때는 손이 차가워야 돼. 손에 온도가 올라가면 맛이 없어. 어. 진짜 가 그래서 횟집 가서 악수하면 안 돼요. 어. 눈이 사만. <웃음> 팬 손질하기 위해서 좀 얼음을 좀 켜지고 <웃음> 이렇게 얇게 좀 써는 비법이 있어요? 얇게 썰면 돼. 그렇지. 그 친구가 한번 떠줬는데 잘못 떠서 비린내가 엄청나던데. 결이 다 있나 봐요. 저거 저거를 영화 빵처리 찍을 때그 실제 그 촬영분이 있어가지고 저거를 그 셰프한테 잠깐 배웠었거든요. 아, 아. 얇게 썰면 돼. 저는 집에서 회 뜨는 거는 처음 봤어요. 손질하고 이렇게 하면 피 튀기고 막 조금 뭐 쉽지는 않을 거예요. 쉽지는 않을 거예요. 네. 왜냐하면 생선 손질은? 생선을 어, 죽음으로 몰아내야 되기 때문에. 맘약한 분들은 막 뜨면서 물어. <웃음> 나는, 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 나는 막 너무 미안하더라고. 네. 초밥용은 약간 이거 세우면 도톰해지니까 네. 초밥용으로는 약간 도톰하게 해도 돼. 자, 손끝을 차갑게 한 후에. 손안 다치고 조심하고. 순간! 아직 마무리가 됐어. 마무리가 됐어. 그렇지, 쭉 밀어야 돼. 그렇지, 땡겨. 자, 자. 아, 나왔어, 나왔어. 나의 첫 회, 회첫 회. 회 아. 아. 네? 네. 어, 해봤다. 어, 괜찮네요. 음. 좋았어, 좋았어. 나왔어, 나왔어. 오, 됐어. 나왔어. 네, 어, 좋아. 오, 야, 좋아. 느낌이 좋아요. 이번엔 되게 열심히 좋아. 하시네요. 음. 재미도 있더라고요, 해보니까. 음. 수제자의 느낌. 나 김정태한테 칼질 배우는 사람이야? 어? 어디 가서 자랑할 수 있잖아요, 그죠? <웃음> 야. 쑥스럽다, 야. 네, 아니. 저희 승승님으로. 집 밖에서는 제가 잘 모르겠는데 집 안에서는 배울 점이 많은 형이에요. 그렇죠. 집 밖에서는 뭐한게 없어요. 아, 저의 스승님이십니다, 그래도. 저는 혼자 하고 싶어요. 다시 좀 가르치는 게 아. 스케줄 부분도 좀 많이 힘들고요. <웃음> 스케줄은요, 저도 부산까지 내려가는 걸요. <웃음> 야, 이제 네가 승우 형보다 나이스다. 아, 이 얘기 제가 해달라고 그러더라고. 아, 진짜 늘 말씀드리잖아. 네. 승우 형님 제 미치라고. 한번 영상 편지라도 한번 띄워드려. 아유, 뭐. 자, 송도에 계시는 우리 저, 네. 김승우 형님. 음. 보셨죠? 칼질. 수, 이제는 승우 씨 해도 되지 않을까 싶기도 하고. 어, 형님 하러 가신다고 뭐. 들으셨죠, 승우 씨? 들으셨죠, 승우 씨? 저희 칼질이 이렇게도 늘었답니다. 예. 쫓아오려고 <웃음> 먹었어요. 안녕하세요. 사심이 다른 남자들. <웃음> 김정태와 사시미. <웃음> 아, 김정태와 사시미야. 제 이름도 한번 넣어주세요. 김일주, 김정태. 햇뜨는 남자. 느낌 좋다. 어. 자, 이렇게 그러면 우리가 또 펄을. 부산에 오시는 아, 분들은 아, 밀치를 시켜서 드시면 좋습니다. 지금 제철이라. 아, 밀치요. 밀치요. 밀치가 먹으면 초장 밀치. 만들어야겠다. 초장도 만들어요? 어. 어, 막 간단한 건데 너한테 가르쳐 주려고 아까 이거 못 썼던 양념통 아까 그 생선 잡은 거 저희 다 준비한 건데 어, 준비는 많이 하셨네 네. 어쨌든 여기서 그래도 푸시네 그럼 풀어야지 어떻게 해달라 나 이거 다 담았는데 내가 국수장에 설탕 할 거예요? 아, 살짝 설탕 넣어줘야 돼 음. 아, 저 국수장에 설탕 들어가지 놀랐네 사이다를 들어봐요 사이다를 조금 넣어요 사이다를 잠깐 넣어 어. 마늘 넣고 와 이거 뭐 주면 
맛을 한번 보자. 음, 너는 말이 너무 많아. 야, 진짜 초고추장이야. 어? 와, 아니. 음, 맛있다. 그지? 무화 같이 보니까 맛있지? 네. 어, 이렇게 맛있네? 응? 진짜 맛있네? 야, 제가 부산 온지 지금 몇 시간 만에? 한 10시간 만에? 네. 드디어 해먹었다! 부산 와서 10시간 만에 해먹었다! 야, 축하한다. 너무 아, 너입니다 진짜. 어, 진짜 맛있겠다, 와. 제 손으로 직접 떠서 먹으니까? 이, 이 맛은 뭐예요? 아, 제가 맛있다. 크, 서울에서 부산까지. 아유, 소주 한잔 하시지, 왜? 집에서. 에이, 아유. 맛있어. 할게요. 어, 맛있어. 초밥 먹어야 돼. 아, 초밥까지 가봐야 돼. 일단, 그래. 해가 있으니까. 아. 초밥을 만들려면 안에 이제, 그, 배합초를 해야 되잖아. 배합초? 배합초? 먼저, 식초 3개. 응. 스푼으로. 숟가락에 가봐. 네. 설탕 두 큰술. 소금도. 소금 한, 수, 한 숟가락 정도? 오. 어. 이거 진짜 약, 약한 불이. 조리는 뭐야? 배합초가 딱 됐지? 일라이씨 저런 거 혹시 알고 계셨나요? 아니요, 저는 그냥 참기름 같은 걸로 하는 줄 알았어요. 한수 아래군요. <웃음> 아이돌은 건드리지 마세요. <웃음> 밥이랑 어우러지니까 초밥 냄새가 나는데? 그렇지. 음. 자, 맞아. 너에게 맛있는 걸 해줄게. 원래 <웃음> 서로. 어, 이거 말할 수 있어. 야, 지금 말할 수 있어. 아, 저 차가워요. 초밥한 것 같아. 자, 이걸 했지? 어? 이거 진단 말이야. 네. 그래, 생선 육질이 단단해진단 말이야. 네. 그 전에 와사비를 하나 딱 찍어서. 자, 이렇게 해서. 어? 우와, 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 우와. 진짜 초밥이 나와. 진짜 초밥이 나와. 이야. 신기해. 나왔다. 이야. 초밥 나왔어. 이야. 이야. 예쁘네. 어, 맛있겠다. 살짝 찍어. 와사비. 생선 올려. 눌러줘. 와. 틀을 잡아. 야, 마라차에서 보던 그런 느낌이 있어요, 형님. 그 김일중 씨를 왜안 하는 거예요, 옆에서? 너무 감탄한 나머지. <웃음> 약간 보고 있으면 김일중 씨랑 보고 있어요. 음. <웃음> 야, 오. 야. 김일중 씨는 방청석 같아요. 근데 좀 얼음에 손을 좀 넣어봐. 저도? 응. 아, 내가 이걸 할수 있을까? 너는 할수 있지, 이 사람. 어, 하나 아래 조금 더 넣어줘요. 내가 뺄 때라고 할 때. 네, 시작. 입수. 야, 그만 빼면 안 돼. 가만. 이렇게 오래 걸려요? 자, 빼. 어, 자, 자, 빨리. 빨리. 아, 아, 손이 열이 올라오면 안 돼. 빨리. <웃음> 온도가 올라오고 있어. 오, 오. 미생물이 오, 오, 오. 증식하고 있어. 빨리 오, 해야 돼. 오, 오. 잘 줘야죠, 저 밥을. 잘안 주지, 마, 생각대로 잘안 되더라고요. 배합초가 아, 너무 많으면 잘 부서져요. 예쁘게 좀 만들어줘야죠. 흩어져야 되잖아요, 밥알이. 음. 아우, 다들 알고 있는 것 많아. <웃음> 자, 손 집어넣고. 아, 이게 물이 다안 묻혀서 그랬나 봐. 아, 이렇게 탁 터지지 마. 그렇지. 살짝. 됐다, 느낌 나왔다. 이건 느낌 나왔다. 그거 나쁘지 않다. 그거 나쁘지 않다. 와. 그거 내가 인정할게. 네. 초밥을 다 만들어 오네, 내가. 아, 제가 또 하면 또 곧잘 해요. 일종이는 응? 볼매야? 보면 벌써 매력이 있어. 곧잘 따라 해야 내가. 응? 자, 와사비. 어, 이번에 웬일이야. 자, 그러니까 이게 재밌는 거야, 내가. 김희준 씨들. 맞나 보다. 이제 식당인 거 어. 같아요. 어. 일단 비주얼은 그럴 어. 듯해요. 네. 한팩딱 사가도 될 정도로. 그 정도는? 아닌 것 같은데. 야, 이제 간장 넣고. 손으로 먹어봐야지. 
바다에 파도가 부서지는 듯한 느낌이 들었어요. 나는 지금 내입 안에서 그 송정 갈매기들이 날의 짓을 내 혓바닥 하면서 하는 게 이런 바바리 살아가지고 다시 회생을 한 그런, 그런 기운이에요. 아, 저는 마치 트램블린이면서 제 혀가 춤을 추는 듯한 느낌. 아, 진짜? 바바리 총총 튀어요. 그런 사람은 제대로 맛을 느낍니다. 아, 오늘 해초밥 미션 네. 성공! 성공! 야 이거 어떻게 뭐하나 이때에서 이렇게 신선하게 시켰냐? 아 이건 진짜 최고야 분명히 이거 보면 또 스튜디오에서 그러겠지? 저, 네, 저거, 저거 스튜디오에 안 갖고 와요! 안 가져갈 거거든? 음. <웃음> 여기서 다 먹을 거거든? 그렇지 다시 한번 얘기 안 했지? 안, 했지? 네. 안, 안 가져갈 거거든? 거거든? <웃음> 아, 아. 하네요. 이제 초밥만 매일 하실 것 같은데요. 괜히 <웃음> 붙여가지고 아, 신선한 회를 구하기가 어려워가지고. 네. 한달 한번 만나면은 굉장히 적극적으로 참여를 하는 편이에요. 아니면 네. 한달 동안 못했던 거 하루에 마, 하루 만에 하려고 하니까. 근데 솔직히 이게 몸이 힘들잖아. 자기도 지금 스케줄 하는. 근데 안 힘들어요? 저녁 좋잖아요 지금. <웃음> 저 때는 아, 힘들던 걸안 하지 않았어요. 우리 전화 위에. 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 왜 우리예요? 또래 또래. 또래. 개인이에요 가끔. 우리. 절대 싫지 않아요. 잠원대. 음, 어. 오, 아내분이신가요? 네. 야. 미인이시네. 91년생이세요? 네. 야. 내가 고1 학번. 아이고 귀여워. 아이고 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 아이고. 아이고 귀엽네. 안녕하세요. 결혼 횟수로 3년 차, 살림도 횟수로 3년 차, 육아 6년 어, 6개월 차. 잠원댁 유키스의 일라입니다. 안녕하세요. 유키스 일라이 아내이자 민수엄마 지연수입니다. 네, 반갑습니다. 이제 한달 만에 집에 오니까 하루 만에 이제 다 해주려고 와이프를 위해서 저희 아들 민수의 첫 이유식 먹는 날이라서 이유식을 해줄 겸 이제 마트에서 장보려고요. 안 먹어? 안 먹어? 어. 가방. 괜찮아? 약간 헉헉거리는 것 같은데 괜찮다 그러네요. <웃음> 네. 아빠가 몸짱이면 저게 애기 한테 있어도 멋져. 그러네요. 참저 때는 저, 저, 참, 절대 참 좋았는데. 지금은 안 좋으신가 봐요. 아이고. 저쪽에서 장난감 하나만 사줄까? 장난감 많은데. 어? 장난감 많은데. 아니야. 내 지금 그, 그런 거다못 갖고 놀자. 그리고 장난감을 조보 조립하는 걸 좋아했어요. 프람 모델 같은 것 옛날 조립하고 그랬는데 민수도 좋아하는 것 같아서요. 근데 보통 민수는 지금 이제 장난감이 입으로 가는 시기라 그런 걸 아직 못 갖고 노는데 자꾸만 이제 자기 욕심을 채우기 위해서 그거를 꼭 사겠다며. 근데 이거 지금 다 먹을 나이야 아직. 그 열네서부터 할수 있어. 밑에 가져와. 이건 8,000원. 아, 아내분이 일라이 씨를 먼저 교육하네요. 아내 입장에선 아들 둘 키우는 느낌이에요. 아, 진짜. 네, 엄청 비싸요. 
지금까지 저희도 보지 못한 <웃음> 우리가 지금껏 봐온 건 마트에서 시식하는 승우 형님만 봤는데 <웃음> 저거는 정말 카메라 잠시 브이 시간 좀 끄면 안 되나요? 저거 유심 안 되니까 여기 숟가락이나 이런 이거 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 뭐가 좋은 거예요? 이게 부드러워요. 이유식 숟가락을 이제 아, 이, 아, 이유식 숟가락 아, 처음 이유식 메뉴 날이어가지고요. 맞아요. 저거 많이 쓰요 실리콘 이거 넣어도 돼요. 입에 넣어도 돼요. 유시야. 유시야. 아한번 해보게. 이거는 봐야지. 아들 둘 키우는 느낌이라니까. 저거 맞아요. 아, 저거 많이 비싸다. 써요. 스테인레스아 너무 비싸다. 이런 데로 해야 하는 거야. 스테인레스 이유식 하니까 이제 뭔가 새거 하나 사고 싶어가지고. 애기 건데 당연히 비싸야지. 비싸야지. 왜 애기 거는 다 비싸야 된다고 그게 아니야. 남자들 저렇게 생각 많이 하죠. 아, 디자인 예쁜 네. 거. 그래서 아내분이 되게 알뜰하시네요. 네. 여기 유기농 코너 가야지. 유기농 코너? 뭐살 건데 유기농? 애기 쌀. 애기 쌀? 그냥 우리 거쌀 깨끗이 씻어서 먹으면 돼. 아니야. 애기 쌀 같은 건 없어, 요거 아니야, 있어. 여기 봐, 애기 쌀은 없을걸요? 없죠, 애기 따로는 없죠. 유기농 쌀. 유기농 사고나 뭐. 유기농 사고 네, 그러죠. 몇 킬로야, 이거? 3 k 로다 3kg. 킬로. 3 k 로인데그 가격이면 너무 비싸다. 유기농이라서 그래. 뭔가 음식 중에 뭐 야채나 이런 거다 좋다고 하면 다 유기농이잖아요. 또 이제 아이의 첫 이유식이니까 제일 좋은 재료로 만들어주고 싶어서. 저기요. 이거 혹시 이유식에 이거 써도 되나요? 이거 이유식 할때 쓰면 안 돼요. 아. 이거 현미 쌀이라서. 현미는 아, 현미가 안 돼요. 예, 네, 소화가 안 되기 때문에 애기들이 네, 그렇게 할 수가 없어요. 그냥 집에 있는 쌀 씻어서 해도 되나요? 그렇게 돼요. 집에 있는 쌀 없으세요? 있으면. <웃음> 감사합니다. 네. 있는데. 있는데요. <웃음> 어디 봐. 이런 거 신경 쓰지 마. 어머, 돈 많이 벌어온다고. 러브하우스야 팬들이 처음에 좀 섭섭했겠어요? 결혼한다 했을 때. 네, 많이, 네. 지금은 그치. 어때요? 이제는 뭐 많이 와, 떠나가신 이번에, 분들도 와. 많은데. 떠나가신 분들. <웃음> 유부, 유부, 유부녀 팬분들도 많이 찾아오세요. 네. 여보, 쉬어. 어, 진짜 집이 아기자기해요. 네. 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 오늘 할 이유식은 미음이고요. 이제 아이의 첫 이유식이라서 좀더 신경을 쓰면서 좀 많이 공부를 나름 한것 같아요. 블로그 많이 찾아왔거든요. 저게 본대로 하는 게 쉽지는 않을 거예요. 같은 인물인가요? 네. 와. 그저 티셔츠 어디 거예요? 어깨가 상당히 넓어 보이는 옷이네. <웃음> 얼마, 얼마나 있어야 되지? 이게 저 블로그 보면서 하는 게 쉬운 게 아니에요. 25g 있어야 된다는데? 저울이 없는데 어떡하지? 여기 있지. 여보, 그건 아닌 것 같아. 여보, 여보. 아, 체중계요? 그래. 그래요? <웃음> 아, 그래. 아, 체중계 아, 정말. 저걸로 그건 그람을? 아닌 것 같아. 이거 안 돼? 그거 안 되지. 아니야, 여기서. 아마 저거 아마 될 수도 있을걸요, 저게? 25g. 25g이면. 들고 올라가고. 0.025. 일단 얘가 얼마인지 봐야겠다. 아예 안 나와. 안 나와. 어, 어떡하니? 아, 자리가 두 자리 수밖에 없구나. 한 컵이, 한 컵이 몇 그램 정도 되지? 
종이컵 같은 거? 모르겠다. 누구나 하는 고민이죠, 사실. 뮤직 처음 만들 때는. 이 정도가 내가 보기 한 25g 될것 같아. 이 정도 되지? <웃음> 나도 그거를 모르겠어서. 사진이 이 정도인데? 모든 짓을 다할 거라고 생각하는 <웃음> 그런 마인드도 굉장히 어디서 나왔는지 되게 궁금하고요. 일단 2 5 g 이 정도. 따르는군요. 네. 이 정도 해가지고. 저가서 그냥 하나 사오지. 300ml 물. 이렇게 저병에다가 <웃음> 저렇게 많이 해요. 140. 한300 정도 되겠다. 이렇게 해가지고. 300ml. 어? 아닌데? 300ml가 너무 적은데? 그럼 한이 정도. 잠깐만. 물 끓고 나. <웃음> 걱정하지 마. 또 봐. 걱정하지 마. 블로그 맨 마지막에 뻥이야 이렇게 써있어. 이 <웃음> 소같이 <웃음> 이렇게. 어? 시작한다, 여보. 네, 맛있게 해주세요. 네. 어이구. 그냥 바로 가, 가면 돼? 블로그에는 뭐라고 나왔어? 어, 이렇게 해가지고 물 조금 넣어가지고 가르라고. 불인살. 어, 맞아. 그지 너무 물어보는 거 아닌가요? 블로그하고 다른, 다른 음... 거 같으니까. 처음 써보는데? 첫 이유식이니까 꼭 해주고 제가 싶어. 해주고 싶어가지고 어떻게든 해, 해내려고 우리는 저런 거는 또안 했어요. 아니 뭐 직장에 있거나 일하시는 남자분들은 쉽지는 않아요. 네. 이유식 네. 김일중 씨는 하셨죠 저런 거. 옆에서 사진 많이 찍어줬어요. 이유식 하는 분들. 네. 잘하셨어요. 네. 그것도 뭐. 그러니까 아이 먹이고 네. 그냥 저는 이제 뒤에서 사진, 사진 찍어주고. 아, 이제 나오네. 풀같이 그렇게 되네. 음. 네. 거의 뭐. 네. 그렇죠. 네. 맛이 정말 맛있는 수준. 네. 그때 좀 범피기 싫은 무슨 뭐 저기 야채도 썰어놓고 했던 것 같은데. 근데 이제 이게 튀기고. 네, 저것도 이제 있어요. 네. 다 됐어. 와, 아빠가. 아빠가 빠빠 만들었대. 저쪽으로. 진짜 대단하다. 나도 못한 거야, 이거는. 대박. 저런 말을 들어본 지가 언젠가. 제가 한번 해드릴까요? <웃음> 아니, 아니. 아니에요. 똑같습니다, 아주. 일단 봐봐, 예. 일단. 일단 봐봐. 고생했어, 여보. 아이고. 엄마 먹고 싶지? 아빠가 해준 거? 와. 아빠 최고다. 애가 좀 졸리, 졸린 것 같은데요? 내가 <웃음> 배달시키려고 전화 들었었대요. <웃음> <웃음> 처음 먹어보는 거야, 민수야. 와, 우리 그러면 아빠 보고 먹을까? 처음 먹어보는 음식. 맛있어야 되는데. 자, 한번 먹어볼까? 와. 자. 세계 아. 첫 이유식이네요. 아. 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 아, 그렇다. 낯설어서. 살짝 묻혀주고. 아이고, 아이고, 아이고. 그럼 아빠가. 그리고 엄마가 죽은, 죽은 거 먹어. 역시 아빠는. 음. 오, 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 오. 오. 알았어, 알았어. 알겠어, 알겠어, 알겠어. 잘안 안기는데요, 아빠한테? 불편해, 불편해. 그래, 오랜만에 보니까 네. 또. 아, 헐. 아이고, 먹는, 아이고. 먹었어요, 먹었어요. 아이고, 먹는다. 아이고, 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 아이고. 아이고. 아, 병만 빨다가 지금 입에 뭘 넣는 건 처음 네, 치워요. 네. 아, 야. 우리도 다 저럴 때가 있었죠. 어. 네. 상상이 안 가네요. 
아니 우리 말고 아, 아, 우리 아이들이요. 아, 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 나 때는 기억도 안 나네. 가자 승명님 이유식 먹을 때 생각을 하는 제가 이유식 먹어요. 우리 때 이유식이 어딨어요? 전쟁 때. 월남전 월남전 할 때요? 월남전 모자랑아. 아빠가 주는 거 하나 한 번만 먹어볼까? 우와. 아우 맛있다. 아이고, 저 인수가 이제 이유식을 제가 만들어준 거잘 먹어줘서 너무 뿌듯하고요. 이유식은 진짜 힘든 것 같아요. 와이프가 힘들 것 같고 앞으로 그래서 많이 도와줘야 될것 같습니다. 아, 눈부시 아주. 야, 야. 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 웬만하면 저렇게 클로즈 안 들어가는데. 역사적인 문장을 찍어보네요. 민수한테는 네. 거의 역사적인 문장 아닌가요? 맞아요. 첫 이제 이유식이니까. 어. 아내분이 애교가 좀 많으신 것 같기도 하고. 애기 낳기 전에는 거의 이제 애교만 어. 이제 보여줬는데. 애교 어떻게 보여줘? 아니, 어떤 애교를? 애교만 그래. 어떻게 보여줘? 그러니까, 나 일어나 또 뭐, 나 일어나 또뭐 이렇게 하거나 뭐 통화할 때. 이제 애기, 애기 이제 태어나고 나서 뭔가 좀 강해진 것 같아요. 네. 아, 이제 엄마가, 엄마가, 되, 엄마가, 엄마가 되니까. 네. 그 섭섭해요? 어, 가끔? 가끔은 섭섭할 때가 있는데요. 그래도 이제 엄마로서 이제 존중해 주세요. 왜냐하면 저도 그랬거든요. 네. 저한테는 조금 이렇게 뭔가 부드러운 말투나 이랬던 게 아기가 네. 태어나니까 그거를 아기한테는 하는데 저한테는 안 해주는 거예요. 맞아요. 그럼 왠지 어 저거 다내 거였는데라는. 아, 그런, 약간 그런 게 있어요. 네. 난 아들이어서 더큰거 같아 그게. 딸이었으면 제가 더 그랬을 네. 텐데 아... 다행, 다행인 거죠. 네. 많이 봐야 월에 한 번인 거고 못볼 때도 있는 거 아니에요. 초 중, 중이면 거의 한세 달에서 네달 아, 이제 한번 아, 볼까 말까. 4년 동안 같이 생활한 시간은 그렇게 많지 않겠어요? 네, 네. 이제 한국에서 활동하면 이제 계속 있는데요. 한국에서의 활동을 한 1년 정도 하고 그 이후에도 얘기를 한번 들어보죠 다시. 월드 투어가 언제 잡히지? <웃음> 아 우리가 언제 좀 나가야 되는데 해외로 이러지는 않으시겠죠? 네. 야, 정말 이거, 이거 바꿀 수 있나? 제 아들이 시야 밥 먹이는 것보다 더 힘든 것 같아요. 이게 뭐야? 요거트 아니? 나 요거트 안 좋아하는데. 나 똑같은 거안 좋아해. 편의식이 엄청나죠? 편의식이라기보다 싫어하는 게 확실한 거지. 제 새해도 밟고 했으니까. 형이 또 편식이 심하잖아요. 건강식으로 해서 형이 안 먹는, 형이 안 먹는 어떤 걸까요? 식재료수만 골라서 맛있는 음식을 한번 해줄까 합니다. 아 궁금하다. 오. 제가 얼마나 고민을 하는 입술이 다 부러졌어요. 숨을 못 들어. 뭐할 건데 오늘? 오늘 형, 어. 형 좋아하는 걸로만 제가 잔뜩 사 갖고 왔어요. 형. 형 건강 좋아하는. 프로젝트네요 거의. 네. 하나도 없어 지금 현재. 콩으로. 만드는 콩고기와 음. 검은 콩, 두유, 그리고 토마토 주스 이렇게 만들 생각입니다. 아 오늘 표정이 상당히 단호합니다. 단호해요. 작정을 했어요, 전날. 콩인데. 콩 아니야, 검은 콩? 이거 껍질을 다 까야 돼요. 이걸 한세컵 정도 까주세요. 음. 근데 지금 제가 콩고기 할 거라는 걸 승호 형님 모르세요? <웃음> 제가 말을 안 했어요. 아, 왜냐면 미리 말을 하면 안 못하게 하니까. 그럴 거 아니야. 너왜 아무것도 안 하니, 근데? 너왜 아무것도 안 하니, 근데? 형, 이게 다 끝나야죠, 해요, 저. 아, 진짜? 아, <웃음> 같이 하면 되잖아, 그럼. 형은 제 제자니까. 알았어. 아, 아니, 나 다른 선생님한테도 한번 해보고 싶어. 문세훈 선생. 아이고야. 아, 형, 안 맞아요. 세훈이라 하면은 내가 응. 봤을 때 응. 너무 식당 스타일이야. 근데 어디 어디 식당을 왔길래 지금 시원시원한 거 같은데 너좀 약간 조잡스러워. 살림이. 그 스케일이 크잖아. 형 조잡스러워. 원래 살림은 형 디테일한 거예요, 형. 됐어, 이 정도. 충분해. 형. 어. 더 해야 돼요, 형. 뭘 하는지 몰라도 내가 좀덜 먹을게. <웃음> 형, 나 아무리 봐도 응. 콩이 좀 모자라요. 한 이거 반만큼만 더 할까? 반? 여기다? 껍질 넣어도 돼. 괜찮아. 
거기 넣어. 괜찮아, 아까리 저거 어떤 기분인 줄 알죠? 콩가스 넣어야 되는데. 아, 아. 아니, 껍질에 저 영양가가 다 있는 거 아니에요? 생강. 고추. 고추. 뭐 하나. 된 거야? 된거 같아요. 응. 갈렸네, 아무튼. 형이 또. 응. 반죽을 잘 하잖아요. 야, 이거 밀가루랑 틀리다. 글루텐이라고 응. 밀가루에서 글루텐. 단백질만 분해해갖고 응. 만든 거예요. 저거를 어, 스테이크 같이 하는 거예요? 네네네. 네, 네. 형, 제가 이번에도 응. 요 플레로 응. 새로운 소스를 만들어 드릴게요. 나는 또 된장으로 먹으란 얘기구나. 싫다는 걸 굳이 다시 가지고 온 이유가 <웃음> 뭘까요, 정말? 형, 건강 생각했어요, 형. <웃음> 형 방송에서는 안 보여주시는데 네. 우리 몰래 뒤돌아서 기침하시고 그러잖아요. <웃음> 제가 다 봤어요, 형. 이거 뭐 맛있네. 이제 형 스테이크 있죠? 응. 스테이크 모양으로 응. 만들어서 응. 구울 거예요. 그러면 은 진짜 고기 맛이 나요. 진짜 고기 맛이 나요. 콩 갈아서 그걸 소금을 넣으면 고기 맛이 난다는 얘기잖아요. 그럼 봉태도 나가. 그 막, 그게 뭐 이해가 됩니까? <웃음> 제가 예전에 채식 잠깐 한 적이 있었거든요. 음. 제가 6개월 정도 채식 한 적이 있습니다. 고기 네. 먹던 게 생각이 나서 제가 이걸 먹었었거든요. 그때 사서 먹었었거든요. 음. 근데 진짜 신기하게 고기 맛이 난다니까요. 진짜? 그래? 어. 신기하게. 그러니까 형이 좋아하는 스테이크 모양으로. 알았어. 어. 왜 내가 좋아하는 스타일로 하려고 이게 무슨 모양이에요, 형? 응? 나 티본 스타일 먹으라고. 진짜 티본 스타일. 형, 저희가 또 음료가 있어야 되잖아요. 응. 토마토 주스를 제가 할 건데 내 토마토가 응. 니코틴을 분해 안 돼요, 토마토를 먹으면. 그래서 담배 피는 사람한테 그래, 익혀 때문에. 먹으면 더 좋다고 그러더라고 네. 남자들한테 특히 그리고 그냥 갈아 마시고 네. 이렇게 익혀서 먹잖아요 네. 토마토 네. 맛이 진짜 찌르죠 이렇게 하고 형 어. 즉석해서 뭐 하게? 뭐? 두유를 나 검은 콩 되게 있어 집에 <웃음> <웃음> 검은 콩 먹으면 되잖아 그러니까, 근데 파는 거는 어. 아무래도 청가물이 들어가니까 어. 그러니까 형 어. 어떻게 하는 거야 두유를 우선 이거를 살짝 데칩니다 강, 강불? 네, 강불이면 돼요. 껍질만 음. 쏙 벗기면 돼요. 토마토는 삶아 먹는 게 되게 좋아요. 그래서. 이거를 음. 삶으면 그냥 자연스럽게 다 으깨 풀어지거든요. 이제 음. 물에 푸는 거예요. 물에 이제. 다시 끓여? 네, 다시 끓이면 돼요. 얘는 후라이팬은 뜨거워졌는데? 거기가 올리브유 두르세요. 올리브유 지금. 네. 적당히요? 됐어. 이제 고기를 얹을게요. 콩고기. 야, 콩고기 맛이 어떨까, 이 이거. 오! 오! 응? 아니, 그, 저, 프라이팬 사용하는 법을 좀 가르쳐 드렸어요? 네, 네. 어, 오늘 보자. 잘, 어떻게 잘 굽는지. 야, 저거를 그런 모양이. 야, 그거는 그냥 고기보다는 빨리 익겠다. 이거요? 어. 그죠? 안에 아무래도. 어. 네. 날 레어로 해줘. 그러니까. 뭡니까? 오. 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 통은 이거랑. 나 걷다 우유 넣고 갈아 뭐 이럴라 그러는 거 아니야? 우리 형님 음. 화난 거 같으니까 음. 꿀을 좀 듬뿍 넣어드릴게요. 형. 또 중간 중간 단거 드셔야 되거든요. 네, 단거 채워줘야 돼요. 예. 네. 어묵콩이 또 모발에 아, 또 이렇게 좋다는 얘기도 있잖아. 모발에도 있잖아요. 좋고. 어. 나도 저러면 집사람한테 한번 해달라고 그럴까? <웃음> 형, 건배, 건배, 건배. 건배? 새해 복 많이 받아. 만순광 하세요. 알았어. 어. 네. 괜찮네. 음. 아, 봐봐. 승은 한번 더 드시잖아요. 맛있어. 이거 아. 정말 쉽네. 건강식이네. 원샷에서 포샷 들어가나요? 음. 음. 맛있지 않아요? 좋아. 
메인 요리는 언제 보는 거야? 다 됐습니다, 형님. 야, 이거는 근데 네. 빵 같은 거 이렇게 겹쳐가지고 먹으면 행복하잖아. 그지? 그거 좋은데요, 형? 저는 이 소스를 어. 올릴게요. 그 소스를? 네. 어, 맛있겠는데? 맛있어. 괜찮아요. 양상치. 와. 와. 완전 수제버거다, 정말. 그죠? 네. 느낌 나죠? 네. 수제버거 느낌 나네요. 네. 그게 뭐야? 토마토 주스야? 어. 토마토 소스에 레몬이랑 음. 올리브오일. 참가하시면 됩니다. 오, 그리고 오늘. 정말 진한 맛의 토마토 주스를 드실 수 있어요. 야. 야, 멋지다. 이게 그러니까 토마토 주스라고? 네. 굉장히 세죠. 오, 이거랑 뭐가 다른 거야? <웃음> <웃음> 맛이 거의 케첩 느낌인데? 거의 완전 세죠, 삶아서 하니까. 진한가 음. 보다. 고기 갔죠? <웃음> 아, 좀 맛있더라고. 음. 식감은 약간 고기 같긴 하다. 그죠? 음. 그 고기 같은 게 있으니까요. 형, 형 파이팅. 새해 복 많이 받아요. 네, 새해 복 많이 받으세요. 사실 저는 제가 좀 편식이 좀 심한 편입니다. 어? 저도 초딩, 완전 초딩 입맛입니다. 어, 아, 진짜요? 네, 의외로. 비가 약해서. 어. 음. 잘못 먹어요. 아. 골뱅이 뭐 이런 거좀안 좋아하시죠? 아, 그런 거는 먹죠. 간천엽. 예? 네? 간천엽. 안 먹고. 우리 집사람, 우리 집사람 환장하죠. 닭발하고 이런 닭발. 거. 닭발. 네. 가메기. 우리 집사람 너무 좋아해요. 홍어. 집사람 너무 좋아해요. 닭볶음탕. 집사람 너무 좋아해요. <웃음> <웃음> 둘째는 아무거나 잘 먹어요. 어. 족발도 있으면 족발만 뭐 계속 먹어요. 음. 지나마 닮아가지고. 아이고, 또 형수님을 닮았어요. 자기가 되게 아닙니까? 오빠 닮아야죠. 아니, 별로 안 좋아하는 거니까. 어. 신원처에 가면 어. 집에 식탁에 맥주병이 뒹굴어져 있고 족발뼈가 이만하게 있습니다. 분명뼈 <웃음> 같은데. 그거 혼자 맞추면 이제 죽은 거예요. 이게 뭐 들고양이가 지나갔나. 뼈만 남아있어요. 족발 얼마나 뜯어먹어야 되지. 아니, 이제 형님 기다리면서 외로우니까 그걸 또 하나 뜯으셨겠죠. 아니, 페트병 구백은 왜 자빠져 있냐. <웃음> 알겠는데. 편식한 아이들 음. 모아가지고 재료 다 같이 만들어보고 잘라보고 하면서 먹고 하는 그런 포가 있잖아요. 그게... 근데 그 아이들이랑 다른 게 뭔지 알아요? 그 아이들은 그래도 어린애들이니까 말을 듣는데 커서 말도 안 들어. <웃음> 안 들어. 말도 안 들어. 선생님 말 듣죠? 아, 이렇게 안 들어. 변식하는 분들이 또 고집도 세요. 세요. 어, 그렇대요? 네. 저희 아버지도 고집 세거든요. <웃음> <웃음> 아버지는 많이 비슷한데 저런 캐릭터가. 네. 아버지 연세가 어떻게 되는지? 어, 65년생이에요. 친구 아닙니까? 현식을 영어로 뭘 합니까? 모르겠어요. 이, 그렇게, 네. 승우? <웃음> 아, 그때 그 친구분이시네요. 네. 쟤도 어. 일이 많이 없어요. <웃음> 야, 너 오늘은 뭐 없어? 야, 오늘은 그. 영화 같은 날이다, 나한테. 왜? 와이프가 아기를 데리고 어. 1박 2일로 친정을 간 상황. 와. 브라보! 아이고. 브라보! 아이고. <웃음> 슈싱 끝할 줄 맞니? 어? <웃음> 내가 주인공의 마음을 알것 같아. 어, 그래. 프리라! <웃음> 최성민 씨는 댓글 신경 안 쓰시나 봐요. 어, 쟤도 인터넷이 없어요. 댓글 하면 뭐라는 줄 알아? 뭐라고? 요즘 말로? 뭐. 어, 일중스럽다. 뭐, 아, 어, 일중이요? 어, 어, 일중스럽다. 네. 부러움은 부럽다고 해요. 그러면 어. 그 스케줄은 뭐, 나랑 뭐, 뭐, 할거 없네? 아니, 나 나... 좀, 저기 나가자. 뭘? 여기, 뭐, 어? 어? 포장 맞춰가자. 뭐야? 그치, 큰꿈 없어. 티비 보거나, 게임 하거나, 그거잖아요. 아, 잠깐만. 아, 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 참 규모가 커요. 어, 뭐야? 뭘 사는 거야? 뭐야 이게? 이게 냉장고 정리용품이야? 뭐? 냉장고, 냉장고 정리용품이야. 와. 와. 그 용기 같은 거지, 용기. 그게 왜 샀어, 이거? 아, 정리해야지. 냉장고 청소해야지. 냉장고 하자. 오늘? 응. 너도 좀 배워가라. 야, 잘못 왔네. 아, 이거 좀 해봐. 어렵다. 빨리 빼봐. 아니, 우리! 우리 집 것도 내가 안 하는데 왜 이거를 내가 말 잘했다. 니네 집 것도 하고 실패부터 할거 아니야. 여기서 연습을 하고 다시 이렇게 해주는 거야. 
많이 자라네. 야, 여기 밑에 그 종이 있지? 어, 제거해서 저기다 저기 재활용해야 되니까. 난 요걸 씻을게, 오케이? 새로 나온 거니까 깨끗한 거 아니야, 이거는? 야, 너가 애기가 먹을 걸 생각하면 이거 안 씻을 거야? 이따가 이거 다 끝나고 맛있는 거 해줄게. 아. 나머지 냉장고 정렬님 많이 훔쳐. 그렇죠. 그렇죠. 진짜 좋은 친구예요. 야, 야. 냉장고에 있는 거 있잖아. 어. 정리할 거니 냉장고에 있는 것도 좀싹 빼래. 다? 이걸 다 끄내라고? 아. 야, 다 끄내라고 정리, 식탁에서 정리 잘해. 어? 오, 와. 어마어마하게 많네. 제가 다 먹는 게 아닙니다. 예, 예. 오. 엄청 많네, 뭐가. 야, 무슨 동굴 탐험하는 것 같다, 여기. 어? 동굴 탐험하는 것 같다, 뭐가 있나 보니까. 잘 때만 한번 거의 이삿짐 나르는 수준 아니에요, 저정도는? <웃음> 저 끄내놓으면 꽤 되는 거 아시죠? 그럴 어... 것 같은데요. 아... 어제 순대를 먹었구만. <웃음> 응? 잘 알고 있구만. 어우, 진짜 일이다. 야, 야 난리 났다, 난리 났어. 왜, 왜, 왜? 왜? 계란이 깨져 있네, 저 안에서. 아이고, 아이고, 아이고. 계란을 깨져 나네. 뒤로 넘어갔나? 떨어졌나? 쌓아놓고 먹으니까. 네, 뭐해? 아, 이게 김장 철이었잖아. 야, 야, 이거 빨리 어떻게? 이거 어떻게? 아, 저로 가, 저로 가. 아, 저로 가. 저로 가. 야, 저거 거의 병아리가 나올 뻔했네. 이건 뭐야? 뭐 공진당이야? 뭐야 이거는? 호두과자. 호두과자. 공진당. 호두과자가 막 호두가 됐다 진짜 호두 입어봐. 깜깜한 거 아, 너무 억울하더라고요. 저걸 못 봤다는 게. 호두과자일 때못 먹었다는 게. 야 이걸 보니까 노래가 노래가 생각나네. 감자에 싹이 나서 이파리. 아. <웃음> 우리가 이럴 때 이제 정리 좀 해야 된다고. 감사합니다. 네. 소스 봐라 소스. 이 정도는 거의 음식점이다 음식점. 응? 다 됐지 이제. 양이 엄청나네. 그냥 보기만 해도 답답하다 지금. 음. 너무 심하게 많이 넣은 것 같아요. 저렇게 냉장고 많이 채워놓으면 전기세 많이 나오는 음, 거 아니에요? 맞아요. 그죠? 네. 그렇다 하더라고요. 뭐, 매일 그렇지 않아요? 한번 훑고 지나가면 또 사라지니까. 돌려 돌려 돌려. 또 저기 쟁반에다. 그래도 이제 냉장 식품이 많으니까 빨리빨리 좀 해야 되겠군요. 음. 그죠? 네. 여기서 닦아야 되니까 천연 세제를 만들자고. 천연 세제를 만든다고요? 네. 네. 저렇게 많이 하더라고요. 네. 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 그냥 이제 먹는 거니까. 네. 맞아요. 그냥 화학약품 섞인 거. 네. 아이가 요즘에 키가 커서면서 굉장히 손을 많이 대요. 세균이나 감염될 수도 있는 거고 걱정이 되더라고요. 그래서 되도록이면 뭐 세제도 좋지만 있는 재료로 또 유통기한 지난 그런 것들을 활용해서 세제를 만들 수 있다고 하니까 그게 훨씬 더 좋지 않을까요? 음. 아, 뿌리면 흘러니까 좀 묻혀서 닦아봐봐. 이렇게 여기네? 어. 아, 좀 안에서 떨어지니까. <웃음> 저 지금 또 투덜거리면서 시킨 것도 안 해요. 그걸 공연한 적이 느꼈어요. 아니, 내가 여기, 여기 와도 내가 왜 이걸 하고 있지? 아니, 너네 집 와서 내가 한번 해줄 수 있지 않니? 왔다 갔다 하는 거지. 너 저거 해, 너 저거, 저거. 아니, 너 내가 못 믿어도 되지. 아, 이러다가 우리. 이거 알바 해도 되겠다, 주말마다. 진짜 알바 해볼까? 너? 그러니까 재밌는 거 그러니까 집에서부터 시작해, 그러니까. 아, 그 집에서 돈, 돈 많이 줘. 무료 봉사 아니야, 무료 봉사. 아, 그렇긴 하지. 아, 이게. 어. 왜? 나 이거 결혼할 때 선수로 갖고 온 거거든. 어. 어. 그러니까 벌써 몇 년째냐, 이제. 이제. 9년째지, 9년째. 아 근데 우리 일라이 씨는 아, 정말 네. 심각하게 보고 있어요. 뭐 하나 빼고. 네, 네. 네. 청소를 네. 어떻게 해야 되는지. 어, 어. 초보 살림남 네. 자세가 아, 나오고 있어요. 내가 볼 때는 그 살림남에서 어. 일준이 형 역할이 어. 최고인 것 같아. 일준이 형 때문에 남자들이 살림을 시작한다니까. 어. 왜? 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 아 저걸 저 저거밖에 못해 저거를? 어. 내가 해도 저거 하지 않겠다. 야 갔다 와. 이렇게 되는 거야. 했지? 뭐였어? 그때 저기 뭐야 그밥 소불 밥 만들 어? 했어? 그래. 그래가지고 그 와이프 뭐래? 와이프 이제 좋아하지. 그게 김일중 효과입니다. 무슨 김일중 효과입니다. 무슨 논리죠? <웃음> 무슨 논리지? 무슨 얘기야? 무슨 소리야? 아, 나 어쩝다. 이게 뭐야? 다시 와봐, 다시 와봐. 고기 굴러오는 거야? 여기 바닥에 호일 깔아놓잖아. 어. 
그러면은 냉기가 잘 돌아요. 아, 어, 더 차가워진다고? 아, 그렇지. 아, 이거 몰랐네. 그러니까 보세요. 보기도 좋아요. 약간 반사판. 특재료들이 어, 반사판. 어, 반찬이 맛있어 보여. 아. 어, 자, 이제. 아, 집어넣자. 저기서 그만두면 정말 안 도와주는 게 나아요. 그죠. 아, 저기. 아. 어, 아, 이 영화 갔어. 어? 얘 상태가 메롱이야, 근데. 얘는? 걔는 내가 내 방에 놓고 있을 거야. 키웠네요. 어떻게 했구나 보려고요. 우와. 아이고, 야, 언제 이렇게. 이런 거는 다듬어서 넣어. 내가 다듬어서 넣을 거야, 됐고. 아스파라거스. 아스파라거스. 아, 절에서 눈기가 많이 필요한 거. 네. 네. 수분이 날라가죠. 음. 그냥 뭐. 약간 냉장고 열어서 눈에 보여야 돼. 안에 아, 뭐가 있는지. 아, 그렇죠. 그게 끓여 먹거든요. 그런 거안 보이니까 지금 못 끓여 먹었던 거야. 아, 후두 가자. <웃음> 아, 또 생각이 많이. 여기에다가. 자, 여기 가자. 메뉴카? 왜냐면 우리 애가 냉장고 열고 자꾸 달라 그래. 여기는 소스, 여기는 어, 요리 재료 있잖아, 간장 뭐 이런 거. 야, 저거 혼자 와서 하기는 정말 쉽지 않겠네요. 아, 아, 쉽지 않아요, 혼자. 네. 계란 좀 여기다 넣을까? 어? 네, 잠깐만. 지금 이거 다 먹고 나야 되는데? 왜? 아, 이거 이거 요청이 다르잖아. 이거부터 먹어야 되니까. 이거 내가 알아서 넣을게. 아, 근데 문세호 씨저 생각 잘했네요. 아, 아유, 그때 이거 먹고 가져온 건데. 이런 거는 잘 보이는 데 놔야 돼. 이런 데 넣으면 안 먹어. 아, 예, 이거 소스 옆에. 그래, 딱잘 보이는 데 놓고. 소스 옆에 놓고. 한번 봤어. 이거 뭐 지퍼백에다 넣어서 넣지. 지저분하잖아. 야. <웃음> 아니. 어, 문제였어. 이게 배우네. 이게 문제였어, 문제였어. 어? 상이야. 어. 야, 너 이게 진짜. 야, 잘할 수 있잖아, 성민아. 그지 잘하고 있어. 아, 이게 하면 되네. 하면 돼. 아, 눈에 보인다고, 이게. 못 어? 있어. 정말 발전하는 모습을 보여주고 있어요. 아, 진짜 웃긴 게 우리 설림남을 굉장히 좋아해요. 매주 얘기하는데 매주 조금 조금씩 지식을 쌓아가고 있어요. 우리 그걸 보면서. 아, 우리 햄하고 햄 이런 거 있지. 어. 그런 거 많지 않아요? 우리 햄 많이 잘라 먹고. 아, 자른 다음에. 단매 좀 마르잖아요. 저러면 안 말라요. 아, 아, 아 그래서 아, 버터를. 네. 버터. 난 지금 저렇게 발라서 아, 먹는 줄 알았어. 아, 그게 <웃음> 먹었는데 편집했네요. 너무 너무 힘든데. 경과류는 무조건 여기다 넣어야 된다. 어. 어? 왜 그런지 알아? 왜? 우유 먹지. 박이사. 자, 케이크. 케이크는 거의 남으면 안 먹는데. 아, 이건 진짜 아까워. 아, 맛있겠다. 먹어봐. 야, 너부터 먹어. 아니, 너부터 먹어. 아, 진짜. 아, 아, 이게 어떤 배려심이. 아, 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 먹어봐. 한 왕. 오늘 왔다. 음, 아, 어, 괜찮아. 맛있어. 이거를 따로 넣어놓으면 되는데 먹자 그냥. 아, 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 어떻게 치울까 하다가 그냥 먹어 치우기로 했습니다. 아, 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 깔끔한 방법이에요. 예, 예, 예. 가장 깔끔해요. 이게 무슨 일이야. 음? 아, 이거 이따가 저녁에 드시면 돼요. 지금 하자, 밥. 옆에 친구 있잖아, 냉장실 친구 옆에. 냉장실. 아, 아, 이제 냉장실이 끝나고요. 아, 이거 아, 뭐 어떡하나. 저기, 저기 별거 없어. 봐봐. 저기 화석들 많지. 아, 맞아. 냉장실이 더 힘들어요. 냉장고에서 얼만큼 나온다는 걸 양을 대충 하면 알잖아요. 그렇죠. 내가 여기 정리 좀 하고 있을게. 아, 뭘 이렇게 다 올려놨어. 어? 냉장실에 뭐가 많이 좀 있으면 좋아해. 아. 친구가, 친구가 정말 다... 착한 것 같아요. 진짜 좀 착한 거예요. 어, 시크살 친구입니다. 야, 케이크 또 있다. 어? 케이크. 와, 그건 내가 그때 케이크. 올려놓은 거지, 치즈케이크. 어? 왜? 야, 케이크 또 있다. 오! 진짜 나 케이크 있다. 그거 내가 또 자연에서 해놓은 거지. 아, 자연 냉동 해놓은 거야. 그 애들 잘라주는 게 좋아해. 어? 야, 케이크 또 있어. <웃음> <웃음> 아, 케이크 몇 개가 있어, 케이크! 나 케이크 되게 좋아해. <웃음> 음. 야, 이게 뭐야, 근데? 뭐야? 추러스? 
아니 주먹쓰기 별로 없는 사람이 어딨어 입맛 없을 때 먹는 거야 와 이거 핫도그 좋아해 이거 뭐야 우동. 좋아해 일본식 우동 좋아해 아이스크림 여기다 넣어야, 넣어야 될것 같아 녹을 것 같아 빼면. 아이스크림 옆에 냉장고에 넣어놔 도 어디다 옆에 옆에 냉장고 여기 냉장고야? 냉동실이야 어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어
아, 오, 네, 우리 달맞이 때. 저도. 오, 예. 네. 오늘 표 많이 할것 같아요. 야, 이거 큰일 났는데 이거 뭘표 하나요? 오, 오, 자, 이거 어떻게 하죠? 야, 봉태규 씨랑 함께 했는데도 역시 김정태. 이거는 우리 같은 경우로 그 배에서의 그런 네. 기가 없어졌잖아요, 얼굴에. 모습이 네. 감동이었습니다. 진심이 없어. 네, 정말 맞아요. 위기 얼굴이었어요. 네. 저는 김일중 씨요. 아, 김일중 씨요. 아, 저는 이분이 네. 살림을 하면서 웃게 되는 모습이 여러모로 상징하는 의미가 크다고 네. 봅니다. 그렇죠. 아, 네. 저희 프로그램에 어. 가야 할 길이기도 하고요. 네네네. 김태현 네. 네. 씨 한번 보시죠. 오! 어, 김일중 씨야, 두 분. 이유가 있죠, 이유. 네, 뭐 만약에 지금 저희가 세 표예요. 그 김정태 씨가. 네. 이거 하면 어, 지금 3대3. 일주 씨가 두 표가 나왔어요. 그렇죠. 어. 본인이 어떻게 어. 나올지가 궁금한데. 김정태 아, 네. 네. 씨가 열심히 했고. 네. 네. 노력에 비해서 조금 이렇게 방송으로 좀덜 비춰진 아. 부분도 있고 그래서 저는 아. 네. 이번에는 일라이라이라이라이라이라이라이라이라이라이라이라이라이라이라이라이라이라이라이라이라이라이라이라이라이라이라이라이라이라이라이라이라이라이라이라이라이라이라이라이라이라이라이라이라이라이라이라이라이라